Hi guys, this is Rasnov and welcome to my humble abode <laughs> and welcome to my YouTube channel. Hi guys! Welcome to my humble abode. Welcome to my YouTube channel. This is your Millennial Engineer Rosnoff. And for today's vlog, mag-a-attempt na naman po tayo mag-technical review ng isang kitchen appliances. So for those of you people na bago sa channel ko, I made this type of content just to give a review, quick technical review, buyer's guide, and tips and maintenance sa inyong mga kitchen appliances. So uh, if you're a millennial like me, or young moms and young dads na nag invest na rin ng mga appliances sa kanilang mga household, sa kanilang mga bahay, or pang gift. So, this type of content, I made this just for you, just for us. <laughs> so, again guys, uh, as I've always mentioned sa aking mga vlog ng mga technical reviews, uh, ang pagbili ng kitchen appliances, parang pagbili din niya ng gadgets. Siyempre, ang pinakagusto talaga natin, budget talaga for our money, di ba? Dapat sulit na sulit yung ating money sa quality ng ating binibili. So, don't worry because ipapakita ko sa inyo yung mga specs, mga points na kailangan nating tutukan. So, again guys, this technical review is not sponsored. Walang nag-sponsor nito. Lahat ng sasabihin ko dito, personal view ko as a technical person na, na nakakaalam sa appliances. So, Excited na ba kayo? <laughs> so, I guess alam nyo na, guys, yung ano natin, yung i-review natin. So, let's go! Okay, guys, uh, before we proceed sa pag-iisa-isa ng parts, punta muna tayo dun sa how unit works ng isang electric rice cooker. So, for comparison lang naman sa ating conventional way of uh, cooking, rice sa ating mga kalan, di ba? Isaset na, isasalang natin yung uh, kaldero, lalagyan natin ng rice, lalagyan natin ng water, lalagyan natin sa kalan, isaset natin on fire, then once na kumulo na hihinaan natin yung fire, and then maluluto na yung kanin. So, dito sa electric rice cooker, lahat ng yun automatic na nagagawa ng electric rice cooker. So, ang mangyayari kasi dito, meron siyang parts which is the thermostat siya yung star ng any rice cooker. So, siya yung pinaka basic nung rice cooker. So, ang gagawin kasi, uh, iinit siya yung pagkasalang ng rice, pagkasalang ng water dun sa pot. Uh, yung thermostat na yung bahalang isa-sense niya o hindi pa mainit itong nakasalang. Iinitin ko yan sa boiling point. So, once na uminit yan sa boiling point, tataas niya yan ang itataas. Set then yung rice natin, mag evaporate yung water, yun na yung kumukulo na part. mag evaporate yung water, and then, pag nag-evaporate na yung water, tuyo na yung kanin natin, malapit na siyang maluto. Masasense ulit nung thermostat na, uy, tumataas na yung temperature, kailangan ko ng hinaan. Ibig sabihin, tumataas na yung temperature, wala ng water, kailangan niya ng i-keep warm. So, yun na yung, ot, kaya, may kita natin yung control ng mga rice cooker natin, dalawa lang. Isang luto, isang lulutuin, isang cook, tsaka isang keep warm. So, basically, same lang rin yung nangyayari dun sa kalan and dun sa electric rice cooker. Ang pinagkaiba lang sa electric rice cooker, siya nang bahala magluto. Sa kalan naman kasi, kailangan natin bantayan, di ba? Kailangan pa rin ng human intervention, pero dito sa electric rice cooker, wala na. So, yung, pati yung pagkulo niya, wala na rin, meron na rin tayong mga parts dyan kung saan tatagas yung nag-evaporate or yung excess water. So, excited na ba kayo mag-isa-isa? Let's go! So guys, what we have here is a uh, electric cooker na 
jar type. So, meron tayong iba't ibang uh, uri ng electric cooker. Pero, ang meron kami dito sa bahay ay jar type. Meron ding drum type, cylindrical type. So, meron tayo dito ang jar type. And, uh, sa body niya, this is, uh, ano lang to? Uh, metal sheet lang tong body niya. Hindi siya totoong, hindi siya totoong stainless. So, kasi, Kasi nung binaklas ko to, uh, hindi ko napapakita yung pagbaklas. Yung binaklas ko siya sa loob, uh, sheet lang talaga. Kinoveran lang yung plastic body ng sheet. So, this body is a metal sheet lang. So, sa taas naman, meron tayong this one. Plastic lang rin. So, kung makikita nyo, kung makikita nyo tong part na to, dito lumalabas yung steam. So... Ito, removable siya para madali, madali, madali lang ring linisan. So, pag tinanggal natin, edo yung itsura. Ay, yan pala. Sa cellphone ko pinapakita. So, for the handle, syempre made of plastic. Meron ka lang dito nga hawakan para matanggal sa pagkakalap. So, dun sa rating label, this one, kita ba? So, this one is a uh, 230 volts uh, AC operated at 660 hertz frequency. Yung power niya is 650 watts for 8 cups na rice cooker. So, this one, kung pupunta tayo dun sa ilalim naman, dun sa ilalim naman is meron tayong right amount ng exhaust part para yung init sa loob na na-accumulate uh, makakalabas, hindi mag-overheat yung ating unit so this one this part naman, kung mapapansin nyo hindi ko sure ko lahat ng rice cooker naglalagay na ng ganito, dito nilalagay yung uh, kutsara yung free scoop na kasama ng mga rice cooker, typical na yon, typical na yung free scoop sa rice cooker, dito mo ilalagay I think na itapon na na ata namin yung scoop kaya wala na akong mapapakita dito. Mapapansin niyo guys, dito naman sa likod, ayan, this one. Ito yung water collector. Dito pupunta yung mga water na pag nag-build na kasi dito, ayan. Pakita ko lang ha. Pag nag-build na yung water sa takip, ayan. Dito siya pupunta. So may collector ka. So hindi nagkakalat yung water dun sa labas. So, so much for that. So, dito naman sa taas na part. This is removable with gasket. So, this is uh, made of aluminum. So, ito yung nagsisil ng ating jar type rice cooker. Ayan. Siya yung nagsisil. Siya na yung bahalang mag ano. Mag seal ng init. Ayan. So, this part na ano siya na wear and tear to. So, if nasira na yung ganito nyo. Ah... Uh, tatanungin nyo lang sa service center or sa brand na pinagbilhan nyo kung meron pa silang ganito kasi papalitan lang yan mabilis lang siya palitan so punta naman tayo dun sa mga removable parts ah. so punta naman tayo dun sa controls dun sa controls again meron lang tayong dalawa na cook and warm kasi yun lang talaga yung basic nya pagkasalang mo lagi mong ilipindot yung cook then maya maya in pagkaluto na, automatic na siya magkikip warm. So, yun lang talaga ang human intervention na gagawin mo. Pagkasalang mo ng rice, ng water, yun na, i-cook mo na lang. So, maraming ano dito, maraming nakalimot na pindutin yung cook. So, hindi po siya matik na pagkasalang mo ng rice, maluluto na agad. Kailangan mo pa rin pindutin yung cook. Ang automatic sa kanya, yung pagkikip warm niya. So, again, kasi yung thermostat, masasense niya na, Tuloy-tuloy yung pag-angat ng temperature. Ibig sabihin, nag-evaporate na lahat ng water. Iki-keep warm niya na yung nakasalang mong rice. So, tiren! Meron tayo ditong pot. So, kita naman sa body na this is uh, na aluminum. This is an aluminum inner pot. So, may kita natin sa loob na this is a non-stick coated. So, ito lang guys, may advice ko sa inyo. Marami tayong uri ng pot. Meron tayong aluminum which is like this one. Meron tayong uh, aluminum na coated ng non-stick which is again, ito yung inside niya. Meron tayong stainless. So, guys, ang may uh, advice ko sa inyo is uh, kung may choice kayo or may budget kayo not to go for a stainless steel pot, kuha inyo na yung stainless. Kasi, even ako, 
uh, na binili ko tong uh, aluminum na non-stick. Uh, medyo may issue kasi tayo sa non-stick coating, di ba? So, once na nag-back-back kasi yung non-stick, hindi natin alam na kakain na natin yung coat. Or, syempre, pag nag-back-back na yung non-stick, hindi mo naman na masusure na yung mga anak mo, ang kinakain nila is may coating na pala silang kinakain which is very harmful for our health. So, once na bibili kayo, if may budget kayo guys, go for the stainless or go for the aluminum, mag nyo nang kunin yung non-stick. So, maganda lang yung non-stick pag maglilinis pero pag nagbabakbak na, I suggest if nakabili na kayo ng, uh, eat, ng rice cooker na non-stick coated, katulad ko, ayan, nabili ko na siya. <laughs> so, If makita nyo nang nagbabakbak yung inner pot nyo, palitan nyo na yung inner pot agad-agad. So, again, if may budget kayo guys, go for the stainless one. Huwag na kayo sumagal sa mga non-stick. Ayan. So, if meron na kayong non-stick, palitan nyo na once na nagbabakbak. So, uh, yun yung trade-off guys. So, for me personally, I don't wanna, uh, I don't wanna be praying na, na yung coating once na tanggal, nakakain ko na pala. So, yan yung trade-off na nag-invest na ako, nung, dapat nag-invest na ako nung unang-una pa lang sa stainless. So, peace of mind ang ano nun, ang trade-off nun. So, again guys, meron niyang, meron niyang markings like this one. Kung mapapansin niyo baliktad kasi <laughs> nasa loob yung totoo. So, this one is a 8 cup. Meron tayong this 8 cups. 4 cups, 6 cups, and 2 may leveling. Sa kabila naman, 1.5 liters, 1.2 liters, 0.8, and 0.4. So, eto, suggested, ano lang siya, suggested markings lang siya. Yung 8 cups, susuplayan mo ng 1.5 liters. So, ba, ba, bakit may ganun? So, uh, ano lang siya, suggested, common, ano lang siya, common, kumbaga common na ginagamit for 8 cups, partneran mo ng 1.5, but... As Filipinos, hindi natin ginagamit 'yon, 'di ba? So pag salang natin ng rice, we 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 use this method, right? The tanchameter method. So, guys, wala akong against dun sa tanchameter kasi ako personally ginagawa ko 'yon, effective 'yon until 8 cups, 10 cups rice cooker. Once na once na nagluluto kami sa 15 cups, sa 30 cups, hindi na effective 'yon. So, uh, nandiyan na yung magta-trial and error na talaga tayo. So, again, guys, yung tanchameter na ganoon, ta 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 ta. ta. Ayun, ano talaga siya? Ginagamit talaga siya ng mga Pinoy. So, pwedeng hindi natin 'to gamitin, but until napapansin ko lang, ha, until 8 8 cups or 10 cups pababa lang ng rice cooker siya, gumagana. So, so much for the inner pot. So, dito naman tayo sa cord, mamaya na yung cord. Ihuli natin yung cord. So, punta tayo dun sa likod. So, sa likod, this is the heating plate. This one is made of aluminum. Aluminum. And, para siyang ano. Tapos, this one, ito yung contact dito sa rice cooker. So, again, uh, itong pot kasi iinit. Masasense, this one, ito yung magsasense kung mainit na siya. Kasi kung tuloy-tuloy nga yung pag-init niya, malalaman na natin. Malalaman ng rice cooker na nag-evaporate na lahat ng water. So, ikakat niya na. So, ayun, maluto na yung kanin natin. So, uh, advice ko lang sa mga inner pot na ganito. Kasi kung makakakita kayo, meron ding mga coated meron din mga coated na inner pot na ganito ano siya uh, ano lang, additional ano lang siya additional for mas mabilis malinis, but if maalaga kayo sa rice cooker nyo, this one na non-coated, okay na siya kasi hindi talaga basahin tong hindi talaga basahin tong part na to unless, pagkasalang mo hindi mo pinupunasan yung pwetan tapos, no, pwetan ng inner pot tapos sasalang mo na agad, prone magkakalawang to so may coated or wala, okay na okay tayo dito sa ating heating plate. Dito for the body, wala ka namang, wala naman dito mangyayarin kahit ano. So, this one, kahit anong ma material, safe na safe yung ating rice cooker. So, let's go for the cord. So, meron tayong mga rice cooker na removable cord. Meron tayong mga rice cooker na non-removable cord. So, for removable cord, ayan, kung may kita nyo, tirin, tirin. So, dapat, match siya dito madali lang naman kaya ano lang papasok lang na ganyan and then that's it Poof. it became coco crunch wait wait wait, wait. ayan so ito. so if you're type if you are a type of person na wala inyong mga gantong cord I suggest 
piliin mong rice cooker yung hindi na removable yung cord na ganito. Tsaka guys, itong, remove, itong cord na to specifically made for rice cooker lang to. Kasi kung mapapansin nyo guys, ito, gantong ganto rin yung cord ng mga monitor natin. So, wag na nating ano, wag na natin paghalu-haluin, wag na nating uh, pag gamitin yung hindi para sa kanya yung cords, gagamitin sa, natin sa iba. Kasi again, this type ng cord, may specifically designed siya for rice cooker, for heating, yung specs niya, for heating, for cooking. So, let's go with the spec ng cords. So, sa specs naman ng cord, again, this is a how many watts? 650 watts. Tamang-tama -tama lang siya sa 8 cups ng rice cooker. So, ang cross-sectional area niya is 2 by 1.0 mm squared which is right, which is tamang-tama -tama lang sa 650 watts niya. And yung 2 wire niya, as you can see sa plug, ayan, dalawa lang, walang grounding. So, sa rating naman is 10 ampere, 250 volts AC, which is okay, okay, okay na okay din yung amperahe dun sa wattage ng ating rice cooker. So, that's it guys, para sa ating quick walkthrough ng rice cooker. So, for the tips naman guys, uh, for cleaning tips, yung labas, uh, ano lang yan, wet cloth, wet dump cloth, kapag uh, after natin gamitin, wash, wash na natin agad. So, dito naman sa rice cooker, sa inner pot, hindi po dito naghuhugas ng bigas. Hindi po talaga dito. So, sa ibang bin kayo maghugas ng bigas. Dito, isasalang nyo na lang siya yung rice cooker na nahugasan and then lalagay nyo yung water and then isasalang. So, again, kasi yung abrasion ng paghuhugas, makaka-affect din. Actually, kaya ganito pa kaayos. Our rice cooker, this one, I think uh, it's uh, more than 2 years na sa amin. Hindi pa kami nagpapalit ng rice cooker. Kasi, Ayun, ma medyo maalaga yung gumagamit nito dito sa bahay. <laughs> so, I guess that's it for the rice cooker. Wala naman na masyadong ano dito. Wala na masyadong technicalities. But, uh, as I've mentioned the specs, guys. Uh, I've mentioned the, kung ano mga dapat iwasan. Kung ano dapat uh, makuha natin dun sa uh, rice cooker. Kung ano dapat expected. Kung ano yung minimum. So, again, guys. Sana nakatulong itong uh, video ko na ito sa vlog ko na rice cooker dahil kahit rice cooker lang yan, uh, magkakos din yan ng insidente sa ating bahay once na below minimum ang ating nabiling rice cooker. So again guys, beware tayo sa mga rice cooker na mabababa yung specs. So I suggest you go with a trusted brand. You check with the... Or, or even the trusted trusted brands check the minimum ano the like cords yung mga ganyan yung mga inner pot again sa inner pot pag you opted for this one you weigh in instead of stainless ano ba yung ano ano ba yung isinaalang-alang mo dahil hindi ka kumuha ng stainless so that's it guys so again last one this one contains the ICC marking. So, sa ICC marking kasi, ang mga rice cooker natin, dapat meron siyang ICC markings. Once na walang ICC markings yung rice cooker natin, hindi siya dumaan, hindi siya nag-process ng anything related sa safety. Hindi siya, duma hindi siya legal na product kasi rice cooker, guys, is mandated by DTI BPS na magkaroon na, na pumasa sa safety test. Once na pumasa ka sa safety test ng standard ng rice cooker, lahat ng rice cooker, cooker mo, bibigyan ng ICC markings. So, lahat nung uh, look for the ICC markings, lahat nung makikita nyo sa store, for sure may ICC markings. Kung walang ICC markings, meron siyang PS markings. Pero kung wala talagang any safety markings dun sa product, guys, especially na bibili natin online, check or ask the seller kung may ICC markings, kung may PS markings, kasi yun yung magde-denote na pumapasa sa safety test itong product na to kampante kang gamitin sa bahay itong product na to hindi magkakos ng danger ng sunog itong product na to so guys pinaka last tip ko dito sa rice cooker if you if you're going to buy an uh, 8 cup rice cooker uh, hindi advisable na salangan mo siya ng punong 8 cups 
kasi uh, may tendency yon na aapaw, aapaw yung ano natin, aapaw yung rice natin kasi nga depende ko ano sinalang mo, jasmine, dinarado. And if your household is uh, can consume eight cups ng isang lutoan, I suggest na umano tayo, uh, ang bilhin nating rice cooker is a capacity larger than eight cups. So for Example, kaya tumumba ng family nyo ng 8 cups rice cooker, ng rice, go for a 10 cups rice cooker. So, ang another thing is, hindi rin naman siya advisable na salangan ng maliliit, yung mga, ng mga 1 or 2 cups, yung mga mal malalaking rice cooker. Kasi, for example, this is a... 8 cup rice cookers, nilalaan ko siya ng isang cup. Yung thermostat, once na pinagana niya, i-on niya yan, masasense niya agad na nagbi-build up ng init, marireach niya agad yung init, even though hindi pa hindi pa nag-evaporate yung rice cooker. Kasi nga, hindi niya masense na, kasi nga, hindi niya masense kasi hindi ma ma maximum or even half yung nakasalang dun sa rice cooker natin. So, I suggest pagbibili tayo ng rice cooker, i-match natin kung ano yung sa paggamit natin. If gumagamit tayo ng 4 cups lang, let's go for a 5 cup rice cooker or 6 cup rice cooker. Pero kung talagang single ka lang, mag-isa ka lang sa bahay, meron tayong uh, 3 cups na rice cooker which is very exacto para sa'yo. So, bonus tip guys, if you're uh, for example like me, nagsasalang nags Ako lang yung kumakain sa bahay ng red rice. Ayan. Uh, I suggest bagay sa inyo kumuha ng mga minimal rice, minimal minimum capacity ng rice cooker for example, 3 cups ganyan. Kasi ikaw lang naman, red rice lang naman isasalang mo or black rice lang naman isasalang mo. So wag ka nang kumuha ng mga malalaking rice cooker capacity if talagang for specialty rice lang yung ano, yung gagamitin mo. So that's it guys. I guess nakatut sana nakatulong yung vlog na to sa pagbili mo ng rice cooker. If you have any more questions, just comment on the comment section. If meron kayong uh, gustong tanungin sa pagluluto, kasi na, nagluluto din ako ng rice dito, hindi ko lang ipapakita sa vlog na to because this is just a technical review ng isang appliance. And also, if meron pa kayong mga tips na gustong malaman dito sa rice cooker or rice cooking, just comment on the comment section. That's it guys! If may gusto pa kayong uh, ipa-review sa akin na uh, kitchen appliances, just comment on the comment section. Meron pa rin akong mga nakaline up na kitchen appliances. That's it guys. Before I end this video, I just want to give a shout out to my channel member. Jeremiah Mendoza, Sir Andrew Lacuachero, Gisa Empasis, and Batla TV. That's it guys. This is your Millennial Engineer Rosno. See you on my next vlog. Peace out.